పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదనకు సీఎం జగన్ పరిష్కారం చంద్రబాబు చేయలేనిది నేడు ఇలా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదనకు అభ్యర్థనకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలుపునకు సహకరించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సమస్య చంద్రబాబు హయాంలో లేవనెత్తినా వెంటనే దాని పరిష్కార దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా ప్రచారం చేసేవారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ నాడు టీడీపీ ప్రభుత్వానికి మిత్రుడుగా ఉంటూనే శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్యానంలో కిడ్నీ బాధితుల పక్షాన నిలబడ్డారు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో అప్పట్లోనే సచివాలయానికి వెళ్లి చర్చలు జరిపారు కానీ అప్పుడు ప్రభుత్వం నుండి సమస్య శాశ్వత పరిష్కార దిశగా చర్యలు లేవు కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నా అవి అంతగా బాధితులకు ఆసరా ఇవ్వలేదు ఇక ఇప్పుడు అదే సమస్యకు పరిష్కారం కోసం ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ నాడు వ్యక్తం చేసిన ఆవేదన అభ్యర్థనలకు పరిష్కార దిశగా చర్యలు ప్రారంభించారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలుపు కోసం సహకరించిన పవన్ కళ్యాణ్ నాడు ప్రభుత్వానికి ఒక అభ్యర్థన చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్యానంలో కిడ్నీ బాధితుల పక్షాన పవన్ నిలబడ్డారు వారికి మద్దతుగా ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి సమస్యను అవగాహన చేసుకున్నారు వారికి అండగా నిలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు దీనికి అనుగుణంగానే నాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో ఇదే అంశంపైన చర్చలు జరిపారు నేరుగా అమరావతిలోని సచివాలయంలో చంద్రబాబుతో సమావేశమయ్యారు దీంతో నాటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కామినేనితో కలిసి కిడ్నీ సమస్య నిపుణులతో అక్కడి పరిస్థితి మీద అధ్యయనానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు పవన్ ప్రస్తావించిన సమస్య పరిష్కారం కోసం చర్యలు తీసుకుంటామని నాటి సీఎం హామీ ఇచ్చారు అందులో భాగంగా తర్వాతి రోజుల్లో కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు అక్కడ నీటి ప్రభావం కారణంగా అనేక మంది కిడ్నీ బాధితులుగా మారారని గుర్తించారు ఫలితంగా ఎన్టీఆర్ సుజల స్రవంతి పథకం కిరింద ఏడు మండలాలకు మంచినీటి సరఫరాకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు మూడు డయాలసిస్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు బాధితులకు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ అందించాలని నిర్ణయించారు అయితే శాశ్వత ప్రాతిపదికన చర్యలు మాత్రం తీసుకోలేదు ఇక ఏపీలో ప్రభుత్వం మారి జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఉద్దానం సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు మొదలుపెట్టారు అందులో భాగంగా ఆ ప్రాంతంలో ఆరు వందల కోట్లతో సమగ్ర మంచినీటి పథకం నిర్మాణానికి అనుమతి తెలిపింది ఉద్దానం ప్రాంతంలో కిడ్నీ వ్యాధి ప్రబలడానికి రోగులు ఎక్కువగా ఉండడానికి అక్కడి ప్రజలు తాగే నీరు కారణమని పలువురు నిపుణులు ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందజేశారు ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలోని బోర్ల ద్వారా సేకరించిన నీటినే మంచినీటి పథకాల ద్వారా తాగునీరు అందిస్తున్నారు ఇకపై బయటి ప్రాంతం నుంచి నదీ జలాలను ఆ ప్రాంతానికి తరలించి ప్రజల తాగునీటి అవసరాలకు సరఫరా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందుకోసం జిల్లాలోని రేగులపాడు వద్ద ఒక రిజర్వాయర్ను నిర్మించాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల జిల్లాలోని పలాస కాశీబుగ్గ ఇచ్చాపురం పట్టణాలతో పాటు ఏడు మండలాల పరిధిలోని ఎనిమిది వందల ఏడు నివాసిత ప్రాంతాల్లోని లక్షలాది మంది ప్రజలకు ఉపయోగం కలగనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ సమగ్ర మంచినీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి పరిపాలనాపరమైన అనుమతి తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు ఎన్నో రోజులుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉద్దానం బాధితుల పక్షాన వారి వాయిస్ వినిపిస్తూనే ఉన్నారు ఉద్దానం బాధితులను వ్యాధి స్థాయిని బట్టి కాకుండా బాధితులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పదివేలు పెన్షన్ ఇవ్వనున్నట్టు ప్రకటించారు అదేవిధంగా పలాసులో కిడ్నీ పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు దిశగా స్థల పరిశీలన చేశారు ఇక ఇప్పుడు ఆరు వందల కోట్లతో సమగ్ర మంచినీటి పథకానికి నిర్ణయించారు ఈ ప్రాజెక్టు వలన మొత్తంగా బాధితులు ఉన్న ఏడు మండలాలకు కంచిలి కవిటి వజ్రపు కొత్తూరు పలాస కాశీబుగ్గ మందస సోంపేట ఇచ్చాపురంలకు ప్రయోజనం కలగనుంది పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారని కాదని తమకు అక్కడ ప్రజల మీద ఉన్న బాధ్యతతోనే తమ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నారు మరి తొలి నుండి జగన్ను రాజకీయంగా వ్యతిరేకించే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉద్దానం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాల మీద ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి